Ölüme yakın deneyim dünyanın her yerinde merak cezbeden bir konu. Bu deneyimler için birçok ülkede kurulmuş dernekler var. Near Death Experience Research Foundation isimli dernek de bunlardan biri. Dünyanın her yerinden deneyimlerini paylaşan insanlar derneğin ana araştırma konularından biri. Derneğin araştırma alanında bulunan ünlü Amerikalı aktris Elizabeth Taylor, hayatının son dönemlerinde birçok kez hastalıklarla mücadele etmişti. Ölümden döndüğü bir operasyon sonrası televizyona çıktığında, komadayken başından geçenleri şu şekilde anlattı. Because when I was on the other side, like in the tunnel, and was with Mike, it was Mike so Tom. beautiful and warm. And the light was so welcoming. And I held on to him. And he said, you have to go back. You have things to do. And I'll be here. Amerikalı beyin cerrahı Evan Alexander'ın da benzer bir deneyimi bulunuyor. 2008'de geçirdiği bir kaza sonucu 7 gün komada kalan Alexander, bu deneyiminden sonra cennet ve cehennemin varlığına inanmaya başladı. Bununla ilgili bir kitap da yazdı. Before my coma, I had no belief whatsoever in a personal loving God. Here was this beautiful melody and this light spinning closer and closer. It opened up as a portal into this gorgeous realm that was verdant, uh, waterfalls, colors indescribable, and millions of butterflies flying through, a very ultra real scene. And then there was a warm breeze blowing through that was like the breath of divine. Susan Dayton da ölüme yakın deneyim yaşamış insanlardan biri. Gençliğinde bir araba yarışında kaza yapıp komaya girmiş, kalbi durmuş ve son anda ölümden dönmüştü. Dayton tıbbi olarak ölü kabul edilen anlarda gördüklerini sonradan şu şekilde anlattı. I left my body and I watched the entire thing from above. I was interested in it, but I wasn't really attached to the body that was in the car. I watched the impact from that vantage point. I watched the crowd. I went through and I was found myself in a uh, area seemed like a tunnel to me. We were all going down the tunnel and I was with others. The love was so intense at that point and so beautiful. I felt like I was part of the light. We're all part of the light.